ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஒரு மாடல் ப்ளவுஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒரு சில்க் சாரியோட ப்ளவுஸு இதுக்கு வந்து பேக் போர்ஷன் வந்து நம்ம எப்பவும் போல் நெக்கு அடித்து திருப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி கீழ் போர்ஷனையுமே நம்ம வந்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் இது வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளீட் வைக்கிற மெத்தடும் நம்ம நாட்டு வந்து அந்த முறுக்கி வைக்கிற மெத்தடு இது ரெண்டு தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக சீக்கிரமாக நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அந்த ஃப்ளீட் வைக்கிறது அந்த மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறது அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஒர்க்கு இதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் நீங்கள் நார்மலாக ஈஸியாக இதை வந்து பேச் பண்ணிக்கலாம் எப்பவும் போல் நெக்கு அடித்து திருப்பியாச்சு நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டாச்சு அதே மாதிரி கீழ்ப்பக்கம் ஒன்று இன்ச்சு ஒன் இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அவுட்டரில் வந்து எஜ்ஜில் தையல் போட்டு எக்ஸஸாக இருக்க எல்லா கிளாத்தையுமே அதாவது எக்ஸ்ட்ரா மேலே இருக்க எல்லா கிளாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் லைனிங் கிளாத்தை எப்போவுமே கட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா லைனிங் கிளாத் வந்து நம்ம கரெக்டான அளவு வச்சு நம்ம வெட்டியிருக்கோம் அதனால் லைனிங் கிளாத்தை வந்து எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் கட் பண்ணிட வேண்டாம் நாச்சு போட்டிருக்கோம் அக்காத் போட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மறுபடியும் மேல் கிளாத்துலேயுமே போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் டாட் பிடிக்கிறது வந்து நீங்கள் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சை விட்டு சென்ட்ரலில் பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் பிடிக்கலாம் இல்லது சென்ட்ரலில் கொஞ்சம் அதிக இடம் விட்டு கொஞ்சம் அவுட்டரில் பிடிக்கிறதுனாலும் பிடிக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் டாட் பிடிக்கிறத பொறுத்து நெக்கோடைய அகலம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் அதனால் டாட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே சேர்த்து பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நெக்கு ரொம்ப விரிவாக போயிடும் அதனால் அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதிகமாக இறக்கம் வைக்கிற ப்ளவுஸுக்கு டாட் லென்த்தாக பிடிங்க கம்மியாக இறக்கம் இருக்க ப்ளவுஸுக்கு லென்த்து வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா லென்த்து அதிகமாக அதிகமாகும் போது தான் அந்த பேக்கில் வந்து லூஸ் வரும் அந்த லென்த்தை பொறுத்து தான் உங்களுடைய டாட்னுடைய லென்த்தும் இருக்கணும் இப்போ இது வந்து நான் ஃப்ளீட் வைக்கிறக்காக எடுத்திருக்க மெட்டீரியல் ஃப்ளீட்னோட திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதை விட அதிக அளவு நம்ம வந்து கிளாத் எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் இது மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து அந்த லென்த்தில் வந்து ஒரு மூணு லென்த்து வந்து நான் நம்ம அதிகமாக எப்படி வாங்குவோமோ அந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக முப்பது சென்டிமீட்டர் கால் மீட்டர் இப்படி வாங்கும்போது அந்த லென்த் அளவில் வந்து மூணு லைன் வந்து நான் இதில் கட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒன் சைடு நான் மடித்து ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு எப்போவும் நாட்டு திருப்புகிற மாதிரி திருப்பிக்கிறோம் நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் அந்த மடிப்பை வந்து தையல் போட்டிருக்கிற இதை வந்து நீங்கள் சென்ட்ரலில் வர மாதிரி நகரத்தில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அல்லது நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் நீடில் வச்சு ஃப்ளீட் வச்சிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ளே தள்ளி விடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப இன்சர்ட் பண்ண தேவையில்லை கேப்பு ஃப்ளீட்ஸோடைய கேப்பு சைடில் வர்றது எல்லாமே கரெக்டாக ஈவனாக வரணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு விட்டுருங்க இதுக்கு த்ரெட்டு வந்து நீங்கள் என்ன க கலர் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த கிளாத் என்ன கிளாத்தோ அந்த கலரில் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு விட்டுருங்க நான் வந்து இதில் பேக் போர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாடல் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்லீவுக்கும் இதை கீழே எஜ்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸ்லீவுக்கு வேணாலும் இதை நீங்கள் இதை சேம் டிசைனை ஸ்லீவுக்கு வச்சிங்கன்னா வச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்குறக்கு அது ஒரு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நெக்கை ஒட்டி நெக்கை ஏற்கனவே நம்ம அடித்து திருப்பியிருக்கோம் அதே நெக்கு ரவுண்டு வந்து மாறாமல் அந்த நெக்கை ஒட்டி இந்த நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த ஃப்ளீட்ஸை வச்சு அதே ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்ம தையல் போடலாம் இது ஃப்ளீட்ஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் அது பெண்ட் ஆகும் ஏன்னா அது கம்மியாக இருக்க இடத்துல அது சுருக்கிக்கும் அகலமாக இருக்க இடத்துல அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து விரிஞ்சிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்போ வளைவான ஷேப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஃப்ளீ
பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்கை சுற்றி நம்ம இதை வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கலர் அதை யூஸ் பண்ணி நாட் மாதிரி எவ்வளோ சன்னமாக உங்களால் தைக்க முடியுமோ அவ்வளோ சன்னமாக தைச்சு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு அந்த நாட்டை வந்து முறுக்கி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வீடியோஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த முறுக்கி வைக்கிற நாட்டு எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதுவுமே வந்து நீங்கள் ஃப்ளீட்ஸுக்கு வச்சுருக்கிற அந்த லென்த் அளவுக்கு அதாவது ஃப்ளீட்ஸ் ரெடியான லென்த் அளவுக்கு உங்களுக்கு இது தேவைப்படும் எப்போவுமே வந்து சாஃப்ட் கிளாத்தில் உங்களுக்கு நாட்டு ஈஸியாக திரும்பும் காட்டன் கிளாத் இந்த மாதிரி ரஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நாட்டு ஈஸியாக திரும்பாது அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலை பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பார்டர் மாதிரியே இப்போ இந்த முறுக்காமல் அப்படியே கூட நீங்கள் வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் நல்லா முறுக்கி விட்டுட்டு தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முறுக்கனதை எடுத்து ரிலீஃப் பண்ணுறது அதாவது ஆப்போசிட்டில் திருப்புனீங்க அப்படின்னாவே அந்த ட்விஸ்ட் அந்த முறுக்கனை இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா முறுக்கு முறுக்க நல்லா தெரியும் அதே மாதிரி அதை திருப்பி விட்டுட்டு அப்படியே தைச்சதோடு வைக்கக்கூடாது அதை மறுபடியும் ரிவர்ஸில் திருப்பி விடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்ம சுற்றி வி விட்டுருக்க அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இதை வந்து நான் சென்டரில் வச்சு நான் தையல் போடுறேன் இந்த மாதிரி நாட்டை ரெடி பண்ணி நீங்கள் நெக்குக்கு சைடில் டிசைனுக்கு இந்த மாதிரி வச்சிங்க நம்ம பார்டர் கொடுக்குறக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அதை பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக சென்டரில் அதை வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க நாட்டை திருப்பும் போது உங்களுக்கு கீழே மேலே ரெண்டு பக்கமும் ஒரே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே கலர் த்ரெட்டாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்கு அதில் டிசைன் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் போடலாம் சேம் கலராக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரே இதாக போ அது என்ன நாட்டு வைக்கிறீங்களோ அதே கலரில் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு சென்டர் பாயிண்ட்டு கீழே ஒரு டிசைன் அட்டாச் பண்ணும் இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் கீழே இன்னொரு டிசைன் வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால கீழே வந்து நம்ம எக்ஸஸாக இருக்க அந்த பீஸை வச்சு கீழே ஒரு டிசைன் ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு நீடில் மார்க் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு அந்த இது வரும் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மார்க் பண்ணிவிட்டு மடித்து விட்டு மேலே தட்டினீங்கனாலும் இந்த மார்க்கிங் அந்த பக்கம் வரும் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நெக்கிலிருந்து கூட நீங்கள் அந்த உயரம் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பேட்ச் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணும்போது எப்படி மெஷர் பண்ணி வைப்பீங்களோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் டாட் பிடிச்சிருக்கேன் அதனால் லைட்டாக அந்த இடத்துல ஒரு க்ரஷ் வரும் இருந்தாலும் அது மேலேயே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் சென்டர் மட்டும் மாறாமல் அந்த மடிப்பை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே அந்த ஹார்ட் ஷேப்பை வந்து கரெக்டாக கொண்டு வந்து இந்த சைடில் கொண்டு வந்து அந்த ஃபீட்டை தூக்கி விட்டு உள்ளே வந்து நீங்கள் அந்த எப்போவுமே அதை ஃபோல்டிங் பண்ணியே தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிசிறு உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது இப்போ அதே மாதிரி அந்த நம்ம நாட்டை மேலே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த லைட்டாக பின்னாடி இழுத்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது மேலே தையல் போடுறது உங்களுக்கு பவர் மிஷினில் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சின்ன மிஷின்லேயுமே நீங்கள் அந்த நாட் முறுக்குனா மேலே தையல் போடலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் பின்னாடி கொஞ்சம் விட்டுட்டு இழுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஆகாமல் கரெக்டாக தையல் வந்துடும் இப்போ 
இப்போ இதை மேலே கவர் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் அதில் போட்டுக்கோங்க த்ரெட்டு மாற்றணுன்னா அந்த பக்கம் இல்லைன்னா கையில் ஹெம் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்கு சுற்றி ரெண்டு லேயர் வந்து நம்ம இதில் வச்சுக்கிட்டோம் இதில் இந்த சென்டர் போர்ஷன் வந்து பிளெயினாக இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு ஏதாவது சாரீக்கு தகுந்த மாதிரி பேட்ச் வேணும்னா வாங்கி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் கிளாத் அயன் பண்ணி உள்ளே வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சுற்றி மடித்து பெரிய தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தையலை நம்ம பிரித்து விட்டுக்கலாம் கரெக்டாக சென்டரில் வச்சு அதில் தையல் ப்ளூ கலர் த்ரெட்டு போட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்க லாங் ஸ்டிச்சை வந்து நீங்கள் பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சென்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா கிராண்டாக தெரியும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பிளைனாக ஒரு ஸ்கொயர் தெரியுது அதனால் அதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது பேட்ச் ஒர்க்கோ ஒரு எம்ப்ராய்டரி பூவோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்குறக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதில் க்ராஸ் லைன் வச்சு போட்டு செக்குடு டிசைன் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ வந்து இதில் சென்டரில் வந்து பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வெறும் பிளைனாக இருக்கிறத விட ஏதாவது ஒர்க் பண்ணால் அந்த இடத்துல நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து என்னுடைய சேனல் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளத்தில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது விசிபிள் ஆகும்போது நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது அன்சப்ஸ்கிரைபாக ஆகிருக்கு அதனால் நீங்கள் மறுபடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வி அதில் வந்து ஆல் வியூ வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்பவும் போல் கிடைக்கும் இது என்னுடைய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ விவர்ஸ்